Hello po! Nandito po ulit tayo sa ating channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. So, tapos na po tayo sa ating Objective 6. Ngayon po, dito na tayo sa Objective 7. Okay, ang ating Objective 7 is already about curriculum and planning. Bali, natapos na tayo sa first six objectives. Alam naman natin na per KRA, meron tayong tig-tatlong objectives. So, dito na tayo sa 7th and we are down to KRA 3. Okay. Ano ba ang hinihingi ng indicator 7? Tingnan po natin dito sa ating RPMS 2. Okay. Ang sabi dito, ang objective 7 is about Planned, managed, and implemented developmentally sequenced teaching and learning processes to meet curriculum requirements and vary teaching contexts. So, ito po, kagaya ng sinabi ko, is about curriculum and planning. So, yung curriculum natin, di ba, pag gumagawa naman talaga tayo ng lesson, tumitingin tayo sa curriculum guide natin. Kapag tumingin tayo sa curriculum guide natin, Tsaka tayo nakakaisip ng activities para doon sa learning goals na nakita natin sa ating curriculum guide. So, basically, ganun siya ginagawa. Kayang-kaya natin to lahat kasi sanay na sanay tayo ng paggawa ng lesson plan. Pero, syempre, kapag ka i-observe na tayo, yung execution naman yung titingnan hindi yung mismong lesson plan na ginawa natin. Okay, so... Since this is another classroom observable indicator, titingin tayo sa ating classroom observation tool. Meron tayong limang level sa classroom observation tool. Titingnan na observer kung saan tayo magpo-fall doon sa limang levels na yon. So, ano ba yung hinihingi dito sa indicator 7? Ang babasahin ko na lang po ay yung level 3 at saka level 7. Level 3, the teacher implements the lessons but only with some elements of developmentally sequenced te teaching and learning processes. So, dito naman sa number 7, the teacher manages well-structured lessons with emphasis on explicit connections between previous learning and new concepts and skills. So, nagagawa natin to. Kayang-kaya natin tong i-highlight sa ating lesson plan. Kasi, tingnan natin kung paano siya gagawin. Sobrang dali lang ng indicator na to. Ang dapat lang talaga nating tandaan para sa objective na to, dapat yung ating activities na gagawin ay developmentally sequenced at dapat lahat ay towards the achievement of our learning goals. At kayang-kaya po natin yung lahat. So, dito sa akin, sabi ko nga po sa inyo, madali lang po ito. Um, ang pag-aayos pa rin po ay rating sheet. After ng rating sheet ay yung lesson plan or kung ano man po yung iba pang attachment na pwedeng i-attach. Pwedeng pwedeng nyo pong gawin yun. Um, next po is the COT number 2. After COT number 2, is the lesson plan and then COT3, lesson plan, COT4, lesson plan. Sa akin, ganun po. Pero kung kayo, ang gusto nyo kuhanin, ang gusto nyo isama sa COT ninyo ay yung ibang document na nabanggit dito sa ating RPMS school, pwedeng-pwede nyo rin naman po yung gamitin. Okay na okay po yon. For as long as, maiha-highlight natin kung ano yung hinihingi ng ating indicator. Okay. So, sa akin, kung magbibigay ako ng sample, um, tingnan natin po itong aking lesson plan na isa. Observed lesson na isa. So, ang kinuha ko na learning goal ay the learners should visualize and describe the different solid figures. Cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere. The learners should illustrate the different solid figures using various concrete and pictorial models. The learners should identify the faces of a solid figure. So, pinailay ko po yung objective ko for this specific lesson. Para makita na yun yung um, goal, learning goal ko para sa day ng aking observation. So, hinailay ko rin po kung ano yung mga activities 
na ginawa ng mga bata para ma-achieve yung learning goal. So, sa umpisa pa lang, um, nagpakita na ako ng pictures ng different plane figures. So, nag-umpisa sa plane figures kasi yung lesson nila kahapon is about plane figures. So, review lang muna. Sabi naman doon, kailangan may connection between previous and new learning. So, different plane figures muna. Different composite figures. Tapos, ang next ko na pinagawa ay tinanong ko, Do you care about how others describe you? Why or why not? Kasi nga, magde-describe sila ng mga um, objects. Okay. So, next na ihinilight ko is, Present the objects found in the real world para meron mo ng concrete na nakikita. Let them identify the model that is the exact representation of the object in the picture. So, yung ginawa ko dito, meron ako sa table ng mga uh, 3D, uh, 3D models. Yung mga 3D models na hiniram ko lang sa property ng school kasi nagbigay naman ang ang um, DepEd ng mga ganong klase ng material sa atin. So, ni-utilize ko lang kung ano yung meron doon. So, ang next doon ay discuss the description of the different solid figures by filling in this table. So, meron silang table. Meron nakalagay doon. First column is solid figure, face or faces, edge or edges, vertex or vertices. Para malaman nila kung ilan yung faces, edges and vertices ng mga figures na yon. So, ang next na ginawa ko after nilang gawin yung table, ang next na pinagawa ko sa kanila ay tumawag ako ng pupil volunteer. So, lahat, tutok sila. Tutok sila dun sa ginagawa ng bata na nasa harap. Kasi, naka-blindfold na isa, tapos bibigyan ko ng object bago ko ibigay dun sa kamay ng bata. Papakita ko muna sa kanila. Uh, this is the figure. Tapos, bibigay ko na dun sa bata. O, you guess what this figure is? How many faces? How many edges? How many vertices does it have? So, um, ganon. Ganon yung naging ano ko. Tapos, uh, nag-group activity din sila. Ang ginawa ko naman, let them form the figure assigned to them using clay and toothpicks. So, syempre, yung clay, binilog lang nila na maliit. Tapos yung toothpick, kinonek-connect nila para makaform sila ng three-dimensional figures. Para matandaan nila kung ilan yung vertices. Kasi yung mga bilog na maliliit, yun yung mga vertices. Tapos yung mga toothpick, yun yung edges. Tapos yung bibilangin nila yung faces, yun naman yung faces. So, na-address ko naman yung learning goals na meron ako. So, ganun lang po siya ginagawa. I-highlight lang natin yung activities. Tapos, we have to make sure that those activities are helpful to achieve our learning goals. So, ang rating po nito ay parehas lang din po ng Objective 1 at saka Objective 2, 3, 4, and 5. Kasi lahat po sila ay i-observe 4 times. So, katulad ng ginagawa natin dati, pwede nyo na lang pong balikan yung ating computation sa Objective 1 and Objective 2 na videos para po malaman ninyo kung paano siya ikaw compute. So, that's it for Objective 7. Kung meron po kayong questions, pwede nyo pong i-comment yan sa baba and don't forget to subscribe so that you can get updates every time I post a new video. So, thank you very much po for watching. Again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PBSD. Bye!